Miongoni mwa habari tuzonazo hii leo kutoka hapa kumbozo mataifa athari za idai msumbiji ni kama mbogo mbogo subiri kulipoka kwa mjibu wa chama cha msalaba mkulu. Magondo ya kitopiki ya liyo sahulika ya nauwa kimya kima sudani kusini ya lasema WHO na mashinale leo. Tunasikia kuhusu miradi na ufanyo na taasisi ya wakufu wa benja mkapa huko nchini Tanzania. Karibu. Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia chaneli yetu ya YouTube, habari za UN pia televisheni wa shirika. Mimi ni Patrick Newman. Nikiungana nawe leo Jumatatu wa Machi 25 mwaka 2019. Tuanze habari zetu. Athari za kimbunga idai kusini mwa Afrika ikiwemo Zimbabwe na Malawi ni kubwa lakini nchini Msumbiji ni sawa na bomu inalosubiri kulipuka hususa ni katika masuala ya afya na usafi Flora Nducha na taarifa kamili. Hayo yamelezwa na rais wa chama cha msalaba mwekundu Elhaji Asei akizungumza hii leo na uandishi wa habari mjini Geneva Uswisi baada ya kuzuru Msumbiji na kujionea hali halisi. Ameongeza kuwa umoja wa mataifa unakadiria takribani watu moja wamepoteza maisha na idadi huenda ikaongezeka huku wengine zaidi ya milioni moja nukta nane wakiathirika na kukosa huduma za msingi kama malazi, maji safi na huduma za afya ambazo wanazihitaji haraka. When we have so many wakati kukiwa na watu wengi walioathirika na mafuriko katika kiwango tunachokishuhudia hivi sasa Msumbiji na hali halisi ambayo ni mbaya katika vituo vya muda na malazi ya dharura kwa hakika tumeketi katika bomu la maji na usafi linalotarajiwa wakati wote kulipuka akifafanua zaidi amesema 3000 people in a school of 15 Watu elfu tatu katika shule yenye madarasa 15 na vio sita tu mjini Bira ni chachu ya zahma na magonjwa yatokanayo na maji yanaweza kulipuka kama kipindipindu homa ya matumbo na tunaweza kuwa na visa zaidi vya malaria hivyo kuchukua hatua haraka kwa ajili ya maji usafi na maji safi ni muhimu sana Mashirika mbalimbali ya kitaifa kimataifa na umoja wa mataifa likiwemo la afya duniani WHO la kudumia wakimbizi UN Sierra la uhamiaji IOM la mpango wa chakula WFP la kudumia watoto UNICEF na la kuratibu misaada ya binadamu ucha wanafanya kila liwezekanalo ili kukidhi mahitaji ya dharura ya waafrika ikiwemo maji chakula madawa na malazi Shirika la Afya Duniani WHO limewatahadharisha kuhusu magonjwa ya kitropiki yaliyosahulika NTDs ambayo kwa mujibu wa shirika hilo yanawaathiri kimya kimya watu zaidi ya bilioni moja duniani kote wengi wao wakiwa katika nchi za Afrika kama Sudan Kusini taarifa zaidi na Arnold Kayanda WHO imeorodhesha magonjwa 20 ya kitropiki yaliyosahaulika yani NTDs ambayo yanawaathiri watu maskini walio hatarini na wakiwa hawana uwezo wa kuyafikia maeneo mengine nchi hiyo changa barani Afrika Afisa wa WHO Dr. Evans Lios akiojua na Radio Miraya ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini anasema WHO kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ya Sudan Kusini wanachora ramani kuonesha eneo na ukubwa wa magonjwa haya ili waongeze juhudi za kuyakabili. Here specifically we've got diseases like Hapa tuna magonjwa kama malale, mgonjwa wa kikope unaoathiri macho, kichocho, upofu na matende and lymphatic filariasis. Ameongeza kuwa Sudani Kusini ni moja ya nchi zilizoathirika zaidi barani Afrika, ukiacha nchi kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, Nigeria na Ethiopia. Na daktari Richard Lagu wa Sudani Kusini akifafanua anasema magonjwa haya mengine yanaambukizwa na fungus, mengine bakteria, virusi na mengine haijafahamika chanzo chake. Na akieleza sababu ya kwa nini yanasahaulika, anasema ni kwa sababu mengi hayana athari zinazoonekana ndani ya muda mfupi kama ulivyo ugonjwa wa malaria. Nchi nyingi haziapi kipaumbele magonjwa haya japokuwa ni hatari sana hasa kwa watu maskini. Ukiangalia idadi ya watu wetu hii leo asilimia themanini wako vijijini na pia kiwango cha umaskini kiko kwenye asilimia na mbili na hawa ndio wameathirika zaidi sasa tumeweka sera na mikakati ya namna gani tunatoka kwenye kuyadhibiti haya magonjwa hadi kwenye kuyatokomeza lakini bado hatuongelei kudhibiti maana nchi zingine zimeshafikia kwenye kutokomeza lakini tunaelekea huko nation but we still moving toward Punde ni mashinani tunaelekea nchini Tanzania katika masuala ya kuendeleza jamii usibanduke
Ni habari za UN kutoka hapa New York Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia television wa shirika na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org kwa SW kwa taarifa mbalimbali pia makala. Mimi ni Patrick Newman tunasonga mbele na habari zetu. Jumuiya ya Umoja wa Mataifa nchini Tanzania UNA imepata mafanikio makubwa tangu kuanzishwa miaka mitatu iliyopita kwa dhamira ya kuwa jukwaa la kuchagiza maendeleo endelevu SDGs nchini humo na ushiriki wa vijana. Akizungumza na Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa nchini Tanzania UNIC Dar es Salaam wakati wa mkutano wa asasi za kiraia nchini Dar es Jijini Dar es Salaam, Ronald Maeda katibu mkuu wa UNA amesema wameweza kutambua umuhimu wa mchango wa vijana lakini pia kushiriki bunge la nchi hiyo. Mafanikio yetu makubwa ni kuweza kuleta asasi za kiraia pamoja. Pamoja na kwamba ni asasi ambayo inaongozwa ina na vijana, tumeweza kusaidia kupitia jukwaa la asasi kuanzishwa kwa kikundi cha wabunge ambao wanakuwa wanafanya kazi ya kufuatilia utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu katika ngazi ya bunge. Kwa hiyo kwetu sisi hiki ni kitu ambacho tunajifunia kuweza kufanya kazi katika ngazi hiyo ya ufanyaji maamuzi. Pia tunafanya kazi na vijana. Tumeweza kuongoza michakato ambayo inaangalia vijana wana mchango gani katika utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu nchini. Kizingatia hata umoja wa mataifa sasa hivi una mpango mkakati kwa ajili ya vijana 2030. Kwa hiyo na sisi tunaona huni ni wakati mahususi kwa sababu tunaamini kabisa kwamba vijana wana mchango. Na changamoto zipi ambazo mnakumbana nazo katika shughuli zenu? Changamoto kubwa ya kwanza ni changamoto pia ni, ni nafasi naweza kusema ni kuwa kijana. Wanakuwa na ile notion kijana unafahamu nini? Kienda sehemu watu kuanza kukuamini. Bado ipo japokuwa imepungua kwa kiwango kikubwa sana lakini baada ya watu kusikiliza kujua kwamba tunawakilisha kundi la vijana ambao wana maono tunakwenda na sauti ambayo iko moja na tunajua tunachotaka na tunapeleka mchango wa vijana mezani hiyo ndio changamoto kubwa changamoto nyingine za kawaida kila mtu atasema resources lakini hizo pia kuna mwamko hata wadau kufanya kazi na vijana na mashirika yanayoongozwa na vijana na sasa ni mashinani ambapo Dr. Ellen Nkondia Senkoro, afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya Wakfu wa Benjamin Mkapa, anaeleza kuhusu miradi wanayotekeleza nchini Tanzania. Kwenye miradi ambayo tulikuwa tunatekeleza katika kuimarisha utoaji wa huduma kwenye vituo, kuna kwa kuna approach mbili. Kuimarisha vituoni lakini na kuimarisha kwenye jamii. Kuimarisha kwenye jamii ni eneo ambalo tunajaribu ku mobilize jamii kupitia other community based organization or community CSOs na kutumia local government structure uh, halmashauri viongozi wa kijiji viongozi wa kata ku mobilize wananchi katika kuhamasika zaidi kupima virusi vya ukimwi na hawa vijana ambao wakijitokeza pale wanapata nafasi za kupima ukimwi wanajitokeza wengine kupimwa uh, kifua kikuu wanaenda wanaanza tiba Uh, katika jamii hiyo intervention ambayo tunafanya kijami, kwenye jamii ambayo tunaita combination prevention au furaha yangu pia ni vijana hao wanapata nafasi ya kufanya other screening especially wanawake kansa ya shingo ya uzazi kwa hiyo ili na wao ambao wanapatikana na dalili zozote za kansa saratani ya mwanzo wanaweza kupatiwa tena rufaa na kupata tiba lakini pia kwenye hii uh, furaha yangu campaign tunakuwa tunatoa elimu ya kusiana na unyanyasaji wa kijinsia ili pia wanawake tunaamini wengi ni wanawake ndio na go through gender based violence wapate elimu ya kujikinga au kuwa aware na kuweza kuchukua hatua zaidi Shukrani sana Dr. Ellen Mkondia Senkoro kwa maelezo hayo na hivyo ndivyo nakunja jamvi la habari za UN kwa leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York. Tukutane tena hapo kesho kwa habari zingine na pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org kwa SW kwa habari mbalimbali. Pia subscribe kwenye we, wavuti wetu au YouTube channel yetu Habari za UN. Mimi ni Patrick Newman kutoka hapa New York. Kwa habari za kimataifa na mashinani tembelea news.un.org mkwaju SW